والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বাই মোহাম্মদ জহির ওমান থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন বিতের সালাদ কিভাবে পর্ব প্রচলিত যে বিতের সালাদ পড়ছে কেউ দুই রাকাত পরে বসে যাচ্ছে অথবা কেউ দুই রাকাত পরে সালাম ফিরিয়ে দিচ্ছে এরকমভাবে আলাদা আলাদাভাবে সালাদ আদায় করছে বিতেরের কোনটা সঠিক এরকম প্রশ্ন তিনি করেন এবং বিতেরের সালাদ কত রাকাত পড়বেন এবং কোন সুরা পড়বেন তিনি এরকম প্রশ্ন করেছেন মাসা আল্লাহ জাজাকাল্লা খায়ের মোহাম্মদ জহির ভাই অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আপনার বিতের সালাদ আল্লাহসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের একাধিক বর্ণনায় একাধিকভাবে আমরা জানতে পারি আল্লাহ রসুল তিন রাকাত পড়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক রাকাত পড়েছেন পাঁচ রাকাত পড়েছেন সাত রাকাত পড়েছেন আরও বেশি রেওয়ায়ত পাওয়া যায় সঠিকভাবে তবে আমরা যদি প্রথমত জানি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিন রাকাত সালাতও পড়েছেন এবং এক রাকাতও পড়েছেন কাতাদার আদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটিতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছুরা পড়েছেন কত রাকাত পড়েছেন কিভাবে পড়েছেন সেটা বিস্তারিত আল্লাহ রসুল বলেছেন অন্য একটি হাদিস উবাইবনি কাব রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে আল্লাহ রসুল তিন রাখাত সলাত আদায় করেছেন উবাইবনি কাবিন أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتر ثلاثة كان يؤتر ثلاثة لكعة كان يقرأ في الأولى رتم ركعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرتن جي الرسول صلى الله عليه وسلم تين ركعة صلاة ديكرت وبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه تيكي بورني تو تيني بولين رسول محمد صلى الله عليه وسلم تين ركعة বিতির পড়তেন প্রথম রাকাতে সব বিহেসমা রব্বিকাল আলা পড়তেন রাকাত আল ওলা রাকাত তা নিয়ে দ্বিতীয় রাকাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পড়তেন কল ইয়াল কে ফিরুন রাকাত আল তানি রাকাত সালাস তিন রাকাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পড়তেন তৃতীয় রাকাতে কল হু আল্লাহ আহাদ মানে এই তিনটা সুরা তিন রাকাত পড়লে তিনি পড়তেন এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন মানে যখন সুরা শেষের সুরা সুরা ক্লাস পড়া শেষ হতো তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দাঁড়িয়ে কুনুত পড়তেন কিন্তু অন্যান্য হাদিস থেকে পাওয়া যায় চাইলে আপনি রুকু করে রুকু থেকে ওঠে দুই হাত উত্তোলন করে আমরা সালাদ পড়তে পারি এটা অন্য হাদিসের বর্ণনা এই হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম পূর্বে কোনোতে পরে নিতেন অতপর যখন তিনি শেষ রাখাতে তখন তিনি শেষে তিনবার বলতেন মালিকিল কুদুস এই দোয়াটা পড়তেন সুফহান আল মালিকিল কুদুস এবং শেষের বেলায় সুফহান আল মালিকিল কুদুস টেনে পড়তেন এই হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই হাদিসের বর্ণনা প্রমাণ করে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিন রাকাত পড়তেন এবং এভাবে পড়তেন প্রচলিত আমাদের দেশে যেভাবে সলাত আদায় করছে উল্টা তাকবির দিয়ে তার মানে দুই রাকাতে মাঝখানে বসে এবং উল্টা তাকবির দেয় সেটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় না আমরা যে হাদিসটি বর্ণনা করেছি সেই হাদিসটি নাচাই থেকে এক হাজার ছয়শ তিনানব্বই প্রথম অধ্যায়ের একশত একানব্বই পৃষ্ঠায় সনাত সহি তিন রাকাত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাকাত পরে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাকাত পড়া যায় জায়েজ তিন রাকাত বিতর পড়া একটি নিয়ম হচ্ছে তিন রাকাত পড়ার সময় দুই রাকাতে অবশ্যই বসবে না তার মানে আল্লাহ সাল সাল আলি সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা মাগরিমের মতো করে সালাত আদায় করো না তাহলে মাগরিমের মতো করতে হলে বসে করতে হবে বসাটা আমাদের দেশে হানাফি মাজহাবের ভাইয়েরা ওলামাইকারাম পরে থাকেন সেটা সহি নয় 
তাহলে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে তিন রাখাত বিতর পড়া আর এটি একটি উত্তম পদ্ধতি যে তিন রাখাত পড়ার সময় রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে ব্যবহার করতেন সাবিসমারে বিকেল আলা প্রথম রাখাতে দ্বিতীয় রাখাতে কুলিয়া এবং তৃতীয় রাখাতে এখলাস কুল হু আল্লাহ পড়তেন এভাবে আমরা পড়তে পারি উল্লেখ্য যে তিন রাখাত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না তার মানে হচ্ছে আপনি মা যে যদি বসেন সালাম ফিরিয়ে পরে আপনি এক রাখাত পড়লে ওভাবে ঠিক আছে সালাম ফিরিয়ে মানে দু রাখাত পড়বে সালাম ফিরাবে আবার এক রাখাত পড়বে আর যদি তিন রাখাত পরে তাহলে দুই রাখাতের মাঝখানে বসা ছাড়া সোজা দাঁড়িয়ে যাবে তারপরে কুনুত পরে কোনো দুইভাবে পড়া যায় প্রথম একভাবে রুকুতে যেমন আমরা যে হাদিস বর্ণনা করেছি সেই হাদিসে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে কুনুত পড়বে অন্য হাদিসের বর্ণনা আছে যে রুকু থেকে উঠে রুকু করে রুকু থেকে ওঠেও আবার কোনো পড়তে পারে এরকমভাবে আমরা চাইলে সালাত আদায় করতে পারি আরও অন্যান্য বিশেষভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সহি হাদিসের বর্ণনা আরও অনেক হাদিস পাওয়া যায় এক রাকাত তিন রাকাত পাঁচ রাকাত সাত রাকাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সালাত আদায় করেছেন একসঙ্গে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিন রাকাত পড়েছেন সেই আদিসের বর্ণনা যেমন উমুল মুমিনা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বেতির তিন রাকাত পড়েছেন এবং শেষ রাখাতে ব্যতীত তিনি কখনো বসতেন না যেটা আমরা আগে বলেছি আয়সা তো রাদি আল্লাহ আনহা কালাত কানা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ইতির বি সালাসিন মাঝে বসে যেমন বলেন যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিম তিন রাখাত বিতের সালাত পড়তেন তিনি শেষের রাখাতে ব্যতীত কখনো বসতেন না এইভাবে সালাত আমরা আদায় করতে পারি মোসাদ হাকেমে হাদিসটি বাই হাকিতে এসেছে এবং সনদ শাহী অন্যদিকে এই হাদিসটার বিশেষ যেমন মোস্তাদ হাকেম বর্ণিত যে যেটার মধ্যে লু বসতেন না এই শব্দটাকে পরিবর্তন করে পরবর্তীতে ছাপিয়েছেন কি লিমু তার মানে সালাম ফিরাতেন না এই কথা লিখে দিয়েছেন মোস্তাদরা হাকেমে এটা করার কারণে আমাদের দেশের আলেম সমাজও এই কাজটা করছেন পরবর্তী সকল মহাদেশগণ লাইয়াক অদু দ্বারাই উল্লেখ করেছেন এবং এটারও দলিল আছে দলিল হচ্ছে এরকম যে হাকেম এক হাজার একশত চল্লিশ ফতুল বারি নয়শত আটানব্বই এর আলোচনা দ্রব্যব্য লিখেছেন আল আর ফুস সাজি পৃষ্ঠা নাম্বার একশো চোদ্দ তো দেখা যাচ্ছে যে প্রথম এই কাজটা যখন ভুল করেছিলেন মোস্তাদরা হাকেম মোস্তাদরা হাকেমের নকল করাটা সবাই নিয়ে আসছে কিন্তু মোস্তাদরা হাকেমের আগে এই কথাটা ছিল না লাইউ সাল্লিম তার মানে সালাম ফিরা সালাম ফিরাতেন যেখানে লা ইয়াক উদু বসতেন না জায়গায় সালাম ফিরাতেন না বসিয়ে দিয়েছে সেই জন্য আমাদের দেশে এই ভুলটা আজও আছে যে উল্টা হাত বাঁধা এরপরে আমাদের দেশে মাঝে বসা সেটা সহিয়াদির দ্বারা প্রমাণিত নয় সেই জন্য আমরা সকলকে দাওয়াত দেব যে আপনারা যারা তিন রাকাত পড়ার সময় বসে যান তারপরে আপনারা আবার সলাদকে এইভাবে পড়েন সেটা অবশ্যই ঠিক নয় আসলে মূলত এটা মহিউদ্দিন খান থেকে এই সালাদটা এসেছিল বিতর্কিত ভাবে যেমন তিন রাকাত বিতের পড়ার সময় দুই রাকাতের পর তা সাহুদ পড়া এই কথাটা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে কিছু যেমন মহিউদ্দিন খান তার কিছু কিতাবে লিখেছিলেন তিন রাকাত ভিতর একটা না পড়তে হবে মাঝখানে কোনো বৈঠক করা যাবে না এটাই সন্ন্যাত এটা হচ্ছে সঠিক কিন্তু অধিকাংশ মুসল্লি মাঝখানে বৈঠক করে ও তা সাহুদ পড়ে আর এটা হচ্ছে মহিউদ্দিন খান লিখেছেন প্রথম বৈঠকে কেবল আত্মায়ত্ত করে দাঁড়িয়ে যাবে দূরত পড়বে না এবং সালাম ফিরাবেন না যেমন মাগরিবের নামাজের 
ন্যায় অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজের ন্যায় তোমরা সলাত আদায় করো না নামাজ পড়ো না একথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন অথচ মহিউদ্দিন খান যেভাবে হুকুম দিয়েছেন তিনি আর কিতাবে লিখেছেন সেই হিসাবে মাগরিবের সালাতের মতো নামাজ হয়ে যায় তেমনই করবে তিনি বলেছেন এবং তিনার কিতাব আছে একটা সেই কিতাবে লিখেছেন তালিমুস সালাত পৃষ্ঠা নাম্বার একশত সত্তরে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন তাহলে ওনার কথা ধরে আমাদের দেশের ওলামাইকরাম এক রাকাত সালাদকে অস্বীকার করে যে এক রাকাত কোনো সালাতই নাই অথচ আল্লাহ সুফান হুয়া তালা এক এবং এককেই পছন্দ করেন মেসনা বর্ণিত হয়েছে সেই বোখারি হাদিস নাম্বার নয় শত পঁচানব্বই প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নাম্বার এক শত ছত্রিশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার নয় শত একচল্লিশ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুই শত সাতাইশ পৃষ্ঠায় বিতির অধ্যায় অনুচ্ছেদ দুই সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক শত এক হাজার সাত শত সাতানব্বই এরকমভাবে বিভিন্ন কিতাবে ইবন মাজাতে আছে তিরমিজিতে আছে এই হাদিসটি তাহলে যারা আমাদের দেশের ওলাম ইকরাম এক রাকাত সালাদকে অস্বীকার করছে তার মানে তিনারা অবশ্যই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এক রাকাত সালাদকে অস্বীকার করে তারা রাসুল সাল্লামের আমলের বিরোধিতা করছেন অন্যদিকে অন্য একটি হাদিস পাওয়া যায় আনিমনি অমরুল কাল কাল রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল ইত্র রাকাতুল মিন আখির ইবনি অমর রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন বিতির এক রাকাত শেষ রাত্রিতে আখের লাইলি সবাই জানে আখের লাইল মেনে শেষ রাখা শেষ রাত্রি শেষ রাত্রিতে এক রাখা সালাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদায় করতেন সেই মুসলিম সেই বুখারি এই এরকম মিসকাত বঙ্গানুবাদ মিসকাত সব মস্ত কিতাবের মধ্যে হাদিসটি আছে সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার সাত শত তিরানব্বই থেকে নিরানব্বই ইসলামিক ফাউন্ডেশন এক হাজার ছয় শত বাহাত্তর এরকম কিতাবের মধ্যে আসছে তাহলে আমরা যারা ভুলবশত হোক গোড়ামিতে হোক বা যেভাবেই হোক আমরা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আমলের বিরোধিতা করি তাহলে অবশ্যই আমাদের সেই কাজগুলো করা ঠিক নয় আমাদেরকে একটু তহকিকাত করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আমল অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আরও কিছু হাদিস পাওয়া যায় সকাল হওয়ার আশঙ্কা করবে তখন তোমরা এক রাখাত পরে নেবে মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে তোমরা যখন হাদিসটা বেশি সহি আমার ইবনে উমর রদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি জৈন ব্যক্তি এসে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভিতির সালাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উত্তরে তিনি বলেন রাত্রির সালাদ দুই দুই রাখাত মাতনা মাতনা এদা হাসি আহাদুকুম সুবাহ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা করে ফসল্লা রাখাতেন তখন তোমরা 
এক রাকাত সালাত সাল্লি রাকাত ওয়াহেদাতেন তোমরা এক রাকাত সালাত আদায় করো তো তেরা লাখো মাকাদ সাল্লাহ তখন তুমি যখন এক রাকাত সালাত পড়বে তাহলে সে এতক্ষণ যা পড়েছে তার জন্য সেটা ভীতির হয়ে যাবে আশা করি আমরা এই দলিলগুলো থেকে ক্লিয়ার হয়েছি যে আল্লাহ সাহান তালা আমাদেরকে যারা আমরা গড়ামি করছি যারা আমরা সঠিকটা পাওয়ার পরে ভুলে আছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিকটার মধ্যে নিয়ে আসেন যেন আমরা সঠিক আমল করতে পারি কারণ আল্লাহ সাহান তালা আমাদের সেই আমলটা কবুল করবে যে আমলটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন এই হাদিসটি নাসাই নাসাইতে একশত এক হাজার ছয়শত তিরানব্বই প্রথম অধ্যায় একশ নব্বই পৃষ্ঠায় রাতের সালাতের অধ্যায় এক রাকাত ভীতির অনুচ্ছেদ এই হাদিসটি সহি আল্লাহ সাহান তালা আমাদেরকে এভাবে সঠিক সালাত সঠিকভাবে সালাত আদায় করার তো ফিকেন করেন হাদাও সাল্লি সাল্লিম আলা নবী না মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 